Законы о домашнем насилии приняты и работают в 155 странах мира. Наша страна не исключение. Более того, в Казахстане в этом году ужесточили наказание за бытовое насилие. К примеру, помириться супруги теперь могут один раз и только в суде. А сроки ареста увеличили в пять раз до 25 суток. Но одних лишь законодательных мер недостаточно. Важно формировать в обществе нетерпимость к любому виду насилия, считают участники международной конференции. Диалог женщин стран Центральной Азии. Форум с участием парламентариев, представителей госорганов, общественных объединений Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана проходит в Астане. В этом году председательство нашей страны в этой организации завершается и переходит к Кыргызстану. В этом году на площадке поднимали не только вопросы противодействия гендерному насилию, но и доступности женщинам инноваций и технологий, проблемы борьбы с экстремизмом и терроризмом. По инициативе президента в текущем году ужесточена ответственность за бытовое насилие. Мы перешли от заявительного порядка к выявительному. Вместе с тем мы должны бороться не только с последствиями, но и предотвращать саму возможность возникновения насилия. Надо формировать правовую культуру среди населения, проявлять нетерпимость к любым проявлениям бытового вандализма. Строго придерживаться, как говорил наш президент, диктатуры закона и порядка. Республике Казахстан удалось объединить усилия всех центральноазиатских государств, лидеров, женщин наших государств по обмену законотворчеством в области гендерного равенства, осуществлению парламентского контроля за реализацией правительственных решений, законов, касающихся интересов женщин. И самое главное, объединить усилия неправительственных организаций.